সাধারণত কিছুদিন পর পরে কিন্তু নতুন নতুন স্মার্টফোন চলে আসে এবং সাথে চলে আসে ফিচার যেমন দেখেন যে কিছুদিন আগে আসলো ন জ্বালা ফোন তারপরে চলে আসলো নস নেই তারপরে আসলো ছোট্ট ক্যামেরা তারপরে আসলো নো ক্যামেরা দ্যাট মিন্স হলো পপ আপ ক্যামেরা ঠিক এরকমভাবে কিন্তু যত সময় যায় নতুন নতুন ধরনের স্মার্টফোন চলে আসে মার্কেটে কিন্তু সাধারণত ল্যাপটপের ক্ষেত্রে এই বিষয়টা হয় না তার কারণ হলো সাধারণত আমরা যে ল্যাপটপগুলো ব্যবহার করি এগুলো সিম্পল সবই সিম্পল যত আপগ্রেড হয় হয় গ্রাফিক্স বাড়ে না হলে হার্ড ডিস্ক বাড়ে না হলে প্রসেসর বাড়ে কিন্তু ল্যাপটপের যে নর্মাল থিম সেটা সবসময় একই থাকে কিন্তু আজকে আমি আপনাদের সাথে এমন একটা ল্যাপটপ পরিচয় করিয়ে দিব যেটা আপনার টোটাল ল্যাপটপের কনসেপ্টটাই পরিবর্তন করে দিবে দিস ইজ কল Asus Zenbook Duo এবং Asus এই ল্যাপটপটি তৈরি করছে শুধুমাত্র যারা মাল্টিটেক্সিং করে কাজ করে তাদের জন্য কারণ হলো আমাদের মধ্যে অনেক মানুষ আছে যারা আমরা একসাথে দুইটা তিনটা কাজ করতে পছন্দ করি শুধুমাত্র তাদের জন্য এই ল্যাপটপটি তৈরি করছে Asus এবং এই ল্যাপটপটির সব থেকে বড় বিশেষত্ব হলো যে এই ল্যাপটপটিতে দেওয়া হয়েছে ডুয়েল ডিসপ্লে হ্যাঁ আপনি ঠিকই শুনছেন এই ল্যাপটপটিতে ব্যবহার করা হচ্ছে দুইটি আলাদা আলাদা ডিসপ্লে তো যাই হোক বেশি কথা না বলে আমরা সরাসরি ল্যাপটপটির আনবক্সিংয়ে চলে যাই এবং রিভিউ করে দেখি যে কি আসে এই ল্যাপটপ এবং এবং কেন অ্যাসুস এই ল্যাপটপটিতে দুইটা ডিসপ্লে ব্যবহার করছে তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে একটা কথা বলতে চাই আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে নিজ থেকে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ তো যাই হোক বেশি কথা না বলে সরাসরি আমরা ল্যাপটপটি আনবক্সিং করে ফেলি কারণ আমি নিজেও আসলে অনেকটাই এক্সাইটেড যে অ্যাসুসের এই ডুও ল্যাপটপটি যেটা জেনবুক সিরিজের সো এই ল্যাপটপটি আসলে কেমন আর এটা যেহেতু দুইটা ডিসপ্লে সো আমি নিজেও বিষয়টা একটু এক্সাইটেড যে আসলে দুইটা ডিসপ্লে কেমন হবে তো আমরা সিম্পলি ল্যাপটপটি ওপেন করে ফেলবো তো এটা হলো আমাদের মেইন কন্টেন্ট দ্য অ্যাসুস জেনবুক ডুও বক্সের ভেতরে আমরা আরও পেয়ে যাব হলো একটা ইউজার ম্যানুয়াল গাইডস এটার ভেতরে ইউজার ম্যানুয়াল গাইডস দেখেই বোঝা যাচ্ছে আর হলো একটা ছোট্ট পেন যেটা আমাদের এই ল্যাপটপটিতে ড্রয়িং করতে সুবিধা হবে কারণ এই ল্যাপটপটিতে ব্যবহার করা হয়েছে টাচ বার সো এটা আমাদের কিন্তু কাজে লাগবে এই পাশের কম্পোনেন্টে আমরা পেয়ে যাব ছোট্ট একটি চার্জার যেটা সাধারণত হলো উনিশ ভোল্ট সাপ্লাই করে থাকে এবং এই চার্জারটা দিয়ে এই ল্যাপটপটি চার্জ করতে সর্বোচ্চ সময় লাগবে এক ঘন্টা বিশ মিনিট তো এটা হলো আমাদের মেইন কন্টেন্ট অ্যাসুস জেনবুক ডুও তবে সাধারণভাবে ল্যাপটপটা একটু হ্যাভি তবে যারা একটু হ্যাভি ল্যাপটপ ইউজ করছে ইতিমধ্যে তাদের কাছে খুবই সিম্পল মনে হবে এই ল্যাপটপটার ওজন সর্বোচ্চ হলো দেড় কেজির মতো বলে মনে হবে ওকে তো আমরা ল্যাপটপটা ওপেন করে ফেলি তো আমরা সিম্পলি ওপেন করে ফেললাম অ্যাসুজের ডুয়েল ডিসপ্লে দ্যাট মিন্স হলো যে এটাকে বলা হয় অ্যাসুজ ডুও এবং আপনি যদি একটু খেয়াল করে দেখেন তাহলে এখানে দেখতে পাবেন যে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে দুইটা ডিসপ্লে একটা হলো নিচে এবং আরেকটা হলো উপরে এবং একই সাথে কিন্তু আপনি দুইটা ডিসপ্লেতে কাজ করতে পারবেন তো প্রথমে আমরা এই ল্যাপটপ ডিজাইন দিয়ে শুরু করি ডিজাইন নিয়ে কথা বলতে গেলে ল্যাপটপের একবারে উপরে আপনি পেয়ে যাবেন অ্যাসুসের একটি লোগো আর ল্যাপটপের ভেতরে আপনি পাবেন দুইটা ডিসপ্লে একটা বড় সাইজের এবং একটা ছোট সাইজের আর এক পাশে পেয়ে যাবেন আপনি কিবোর্ড এবং আরও এক পাশে পেয়ে যাবেন আপনি ছোট্ট একটা টাচ প্যাড সো আমি অ্যাসুসকে থ্যাংক্স দিতে চাই যে এত কিছু আসলে এইটুকু জায়গার মধ্যে এত সুন্দরভাবে সেট করছে যেটা স্বাভাবিক অন্যান্য ল্যাপটপে করতে গেলে হয়তো কম বেশি করে ফেলতো কোথাও না কোথাও তবে আমার কাছে এই ল্যাপটপটি একটুখানি হ্যাভি মনে হয়েছে তার কারণ হলো যে যারা আমরা সাধারণত ম্যাকবুক বা পাতলা কোনো ল্যাপটপ ব্যবহার করে থাকি তাদের কাছে প্রথম অবস্থায় কিন্তু এই ল্যাপটপটি একটু হ্যাভি মনে হতে পারে তবে এই ল্যাপটপটির একটা অসাধারণ ফিচার হলো যদি এই ল্যাপটপটি আপনি টেবিলে রেখে ব্যবহার করেন তাহলে সেক্ষেত্রে ল্যাপটপটি একটু উঁচু হয়ে আসে এবং সেক্ষেত্রে টাইপ এবং টাচে কাজ করতে খুবই সুবিধা হয় আর তাছাড়াও কিন্তু আপনি এই ল্যাপটপটির সাথে আরও একটা ছোট্ট জিনিস পাবেন আর সেটা হলো ছোট্ট একটা স্ট্যান্ড এবং এই স্ট্যান্ডটা আপনি আপনার ল্যাপটপ পিছনে যদি লাগান তাহলে সেক্ষেত্রে এটা আপনি টেবিলে আরও একটু উঁচু করে খুবই কমফোর্টভাবে কিন্তু ব্যবহার করতে পারবেন তবে এই স্ট্যান্ডটি আমার কাছে অতটা ভালো লাগে নাই তার কারণ হলো যে স্ট্যান্ডটি কিছুদিন পরে দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে আর এই জন্য এটাকে না ধরলেই চলে তবে আর একটা মজার জিনিস আছে এই ল্যাপটপটির সাথে যেটা আসলে অনেক কাজের আর সেটা হলো এই ল্যাপটপটির সাথে আপনি পেয়ে যাবেন অসাধারণ একটা ব্যাগ এবং সাধারণত এই ধরনের সেন্সিটিভ আর কোয়ালিটিফুল ল্যাপটপ ব্যবহার করার জন্য কিন্তু আপনার অবশ্যই অবশ্যই একটা ব্যাগের প্রয়োজন আর যে ব্যাগটা অ্যাসুস নিজেই আপনাকে দিচ্ছে পার্সোনালি বলতে গেলে এই ল্যাপটপের ডিজাইন আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে কারণ এই ধরনের কম্প্যাক্ট ডিভাইস আমি এর আগে নর্মালি ব্যবহার করিনি সো এটা একবারে নতুন ইনোভেশন একটা ল্যাপটপ আপনি বলতে পারেন কানেকটিভিটি হিসেবে এই ল্যাপটপের বাম পাশে ব্যবহার করা হয়েছে চার্জিং পোর্ট এইচ ডি এম আই পোর্ট এবং ইউএস বি পোর্ট এবং একটি মাইক্রো ইউএস বি পোর্ট
যে আমরা সাধারণত অনেক ল্যাপটপ দেখে থাকি যার এক পাশ থেকে মুভি দেখলে অন্য পাশ থেকে হয়তো কালো দেখা যায় বা ব্লাঙ্ক দেখা যায় বা অ্যাঙ্গেল ভিউ অ্যাঙ্গেলটা ঠিক থাকে না কিন্তু এই ল্যাপটপে সাধারণত এরকম কোনো সমস্যা নেই এই ল্যাপটপটা সম্পূর্ণ থ্রি সিক্সটা আপনি যে কোনো দিক থেকে দেখেন না কেন কোনো রকম অ্যাঙ্গেল ইস্যু এই ল্যাপটপে আপনি পাবেন না আর তাছাড়া এতে ব্যবহার করেছে ফোর কে ওলেড অপশান দ্যাট মিস হলো ফোর কে রেজুলেশনের যে কোনো গেম যে কোনো ভিডিও কিন্তু এই ল্যাপটপে আপনি আরামসে প্লে করতে পারবেন মোটামুটি সব দিক দিয়ে যদি আপনি বিচার করে দেখেন তাহলে এই ল্যাপটপের যে ডিসপ্লে এবং এই ডিসপ্লে আসলে অভিযোগ করার মতো তেমন কিছু আমি খুঁজে পাই না এটার কালার কারেন্সি ডিসপ্লে ব্রাইটনেস ডিসপ্লে হোয়াইটনেস ইং এভরিথিং এভরিথিং একদমই পারফেক্ট মনে হয়েছে আমার কাছে আর যেহেতু এই ল্যাপটপটিতে দুইটা ডিসপ্লে ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হলো যে আপনি কিন্তু দুইটা ডিসপ্লেতে আলাদা আলাদাভাবে কাজ করতে পারবেন এবং প্রয়োজন বোধে আপনি দুইটা ডিসপ্লে কিন্তু আলাদা করে নিয়েও কাজ করতে পারবেন কোনো ডিসপ্লেতে আপনি মুভি দেখতে পারেন এবং কোনো ডিসপ্লেতে কিন্তু আপনি গান শুনতে পারেন আবার কোনো ডিসপ্লেতে আপনি কোনো না কোনো অ্যাপ্লিকেশনে কাজ করতে পারেন আবার ড্রয়িং করতে পারেন সাথে সাথে আপনি কিন্তু মুভিও দেখতে পারবেন সো এক্ষেত্রে বলা যায় যে এটা ডুয়েল ডিসপ্লে আপনি চাইলে দুইটা একসাথে কাজ করতে পারেন আবার চাইলে আপনি দুইটা আলাদা আলাদা করে নিয়ে আলাদা আলাদা কাজ করতে পারেন সাধারণত এই কারণেই এই ল্যাপটপটিকে বলা হয় বেস্ট মাল্টিটাস্কিং ল্যাপটপ দ্যাট মিনস হলো একসাথে আপনি অনেকগুলো কাজ করতে পারবেন এই ল্যাপটপে সাধারণত কিবোর্ডটা একটু ছোট করা হয়েছে তবে অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে কিবোর্ড যেহেতু ছোট করা হয়েছে তার অর্থ হয়তো আপনি অফিসিয়াল কাজগুলো ঠিকভাবে করতে পারবেন না কারণ আমাদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে ছোট কিবোর্ডে যদি আমি কাজ করি এবং কাজ করার পরে যখন আমি অফিসে গিয়ে কোনো বড় কোনো ল্যাপটপে বা বড় কোনো কম্পিউটারে আমি কাজ করবো সেক্ষেত্রে আমি সঠিকভাবে লিখতে পারবো না বা লিখতে আমার সমস্যা হবে কিন্তু তাদের জন্য আমি একটা সুখবর দিতে চাই এই ল্যাপটপের কিবোর্ডটি ছোট করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু এখানে যে কি সাইজগুলো আছে সেগুলো একদমই পারফেক্ট প্রত্যেকটা কম্পিউটারে একই সাইজে করা হয়েছে শুধুমাত্র একটু উপরে যে সুইচগুলো আছে সেই সুইচগুলো সাইজ ছোট করা হয়েছে এবং ছোট করে সাধারণত কিবোর্ডটা এখানে অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে এবং যদি উপরের কিগুলো একটু ছোট না করা হতো তাহলে কিন্তু এই সুন্দরভাবে এই ল্যাপটপটাকে রিসাইজ করা যেত না এবং কিবোর্ডের পাশে কিন্তু খুব সুন্দর করে ছোট্ট সাইজের একটা ট্রাক প্যাড দেওয়া হয়েছে এবং ট্রাক প্যাডটা সাইজ একটু ছোট কিন্তু ট্রাক প্যাডটা খুবই সুন্দর কাজ করে আমি মোটামুটি অনেকক্ষণ এই ট্রাক প্যাডটাতে কাজ করছি তবে এই ট্রাক প্যাডে আমি কোন রকম কোনো ইস্যু পাইনি ট্রাক প্যাড খুবই পারফেক্ট এবং এখানে টাচ রেসপন্সটাও খুবই ভালো আর তাছাড়াও কিন্তু এই যে কিবোর্ডটা এই কিবোর্ডটা কিন্তু খুবই সফট এবং আমার মনে হয় এটা খুব সমস্ত বাটারফ্লাই কিবোর্ড এবং যার কারণে কিবোর্ড সাইজ বা কিবোর্ড কোয়ালিটি এতটা পারফেক্ট আর তাছাড়াও কিন্তু কিবোর্ডে ব্যবহার করা হয়েছে ব্যাকলাইট এলইডি দ্যাট মিনস হলো কিন্তু আপনি রাতের বেলা যখন টাইপ করবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি ব্যাকলাইট যে এলইডি আছে সেটা ওয়ান করে নিলে আপনার কাজ করতে অনেক সুবিধা হবে সব কিছুই তো মোটামুটি বললাম এখন মেন যে টপিকটা আসে সেটা হলো পারফরমেন্স এত কিছু তো আছে কিন্তু যদি পারফরমেন্স ভালো না হয় তাহলে কিন্তু আপনি কখনোই এই ল্যাপটপটি থেকে স্যাটিসফাইড হবেন না পারফরমেন্সের কথা বলতে গেলে বলতে হয় এই ল্যাপটপটিতে ব্যবহার করা হয়েছে টেন জেনারেশনের ইন্টেল কোরাই ফাইভ প্রসেসর এবং এইট জিবি অফ র্যাম আর তার সাথে আছে ক্লক স্পিড ওয়ান পয়েন্ট তার মানে হলো যে বলা যেতে পারে এই ল্যাপটপটি সাধারণ অবস্থায় খুবই ভালো তবে আপনি যদি ওভার প্রেশার দিয়ে কোনো গেম খেলতে চান বা আপনি যদি ওভার প্রেশার দিয়ে একই সাথে তিন চারটা আলাদা আলাদা ভারী কাজ করতে চান তাহলে আমি বলবো এই ল্যাপটপটি কিন্তু কখনোই ওই পরিমাণ প্রেশার নিতে পারবে না তবে আপনি যদি স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করেন যেমন আপনি ভিডিও এডিট করতেছেন পাশাপাশি গান শুনতেছেন ইটস অসাম আপনি অ্যাডোবি প্রিমিয়ার করে ইউজ করতেছেন পাশাপাশি আপনি ফটোশপে কাজ করতেছেন ইটস ভেরি গুড আবার মন চাইলে আপনি যে কোনো একটা ভারী গেম খেলতে পারবেন কিন্তু একই সাথে আপনি একটা ভারী গেম মিনিমাইজ করে আরেকটা ভারী গেম খেলবেন সেক্ষেত্রে এই ল্যাপটপে ওভার প্রেশার পড়ে যাবে এবং ওভার প্রেশার এই ল্যাপটপটি নিতে পারবে বলে আমার পার্সোনালি মনে হয় না তবে এই ল্যাপটপটির আরও একটা মডেল আছে সেটা হলো কোরাই সেভেন যারা ওভার প্রেশার দিয়ে কাজ করতে চান তারা কোরাই সেভেনে বাউন্স করতে পারেন আর এটা হলো কোরাই ফাইভ এর ভার্সন তবে এই ল্যাপটপের আরও একটি বিশেষ দিক পেয়েছি সেটা হলো এটার ব্যাটারি ব্যাকআপ যদি ব্যাটারি ব্যাকআপ আমি ভালো বলি তাহলে ভুল বলা হবে এবং এই ল্যাপটপটিতে আমি একটা না পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত ওয়েব ব্রাউজিং করছি এবং এই ল্যাপটপটা একবারও না বলে নাই এবং একবার চার্জে কিন্তু একটা না পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা পর্যন্ত আপনি ভেরি ইজিলি ব্যবহার করতে পারবেন এই ল্যাপটপটি যদি আপনি ভিডিও এডিট করেন সেক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আপনি একটা না হয়তো তিন ঘন্টা বা চার ঘন্টার মধ্যে ব্যাকআপ পেতে পারেন অথবা আপনি যদি শুধুমাত্র মুভি দেখেন তাহলে দেখা যাবে এক টানা আট ঘন্টারও বেশি এই ল্যাপটপটি কিন্তু আপনাকে ব্যাকআপ দিতে সক্ষম সো এক কথা বলতে গেলে ডিভাইসটা ছোট এবং কম্প্যাক্ট সাইজের হলেও কিন্তু জিনিসটা আসলে অসাধারণ কারণ এত পিচ্ছে একটা ডিভাইস যে এত ভালো ব্যাটারি ব্যাকআ
এবং যথেষ্ট স্লিমও আছে এবং এখন সাথে কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন যে দুইটা আলাদা আলাদা ডিসপ্লে এবং ড্রয়িং এর সুযোগ সুবিধা আলাদা কিবোর্ড এবং আলাদা টাচ বার সো এই বিষয়বস্তুগুলো কিন্তু আসলে খুবই ভালো এবং তার সাথে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন এই ল্যাপটপের অসাধারণ ব্যাটারি ব্যাকআপ এবার আসুন খারাপ কয়েকটা দিক বলি সাধারণত এই ল্যাপটপের সাউন্ড কোয়ালিটিটা খুব বেশি ভালো আমার কাছে মনে হয় না সাউন্ডের ভলিউম আসলে অনেকটাই কম মনে হয়েছে আমার কাছে অন্যান্য ল্যাপটপের ছাড়া আর যেহেতু এই ল্যাপটপের টাচ বারটা আসলে অনেকটাই ছোট তার কারণে আমরা যারা যারা এতদিন বড় বড় ল্যাপটপ ব্যবহার করে আসছি বা বড় টাচ বার ব্যবহার করে আসছি তাদের হয়তো প্রথম অবস্থা আসলে খুবই পেইনফুল মনে হতে পারে বিষয়টা আরও একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হলো এই ল্যাপটপটার প্রাইস এই ল্যাপটপটার প্রাইস এখনো অ্যাসোস কোম্পানি থেকে ক্লেম করা হয়নি তবে সাধারণভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে এই ল্যাপটপের প্রাইস আসবে হয়তো এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা অথবা তিরিশ হাজার টাকার মতো এবং যেটা পার্সোনালি আমার কাছে ওভার প্রাইস মনে হয়েছে কারণ এই ল্যাপটপের কনফিগার অনুযায়ী এই ল্যাপটপটার সর্বোচ্চ দাম হওয়া উচিত ছিল আশি হাজার অথবা নব্বই হাজার অথবা সর্বোচ্চ হলে এক লক্ষ টাকা তবে এখানে একটা বিশেষ সুখবর আছে সেটা হলো এই ল্যাপটপটি যদি আপনি এমসি সলিউশন থেকে কিনেন তাহলে এই ল্যাপটপটা আপনি পেয়ে যাবেন এক লক্ষ পনেরো হাজার টাকায় কিভাবে আপনি এমসি সলিউশন থেকে এই ল্যাপটপটি কিনতে পারবেন তার সকল ইনফরমেশন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে তো এই ছিল আমাদের অ্যাসোস জেনবুক ডুয়ার কমপ্লিট একটা রিভিউ আমি মোটামুটি এই ল্যাপটপের সব কিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন আর সাধারণত মনে হয় আপনি এই ধরনের ডিভাইস এর আগে কখনোই দেখেননি কারণ ডুয়েল ডিসপ্লে ওয়ালা ল্যাপটপ বাংলাদেশে মনে হয় এই প্রথমই আসছে আর এই জন্য কিন্তু ভিডিওতে অবশ্যই একটা কমেন্ট করে জানাবেন যে এই ল্যাপটপটি আপনার কাছে কেমন লাগলো এবং ল্যাপটপটি আপনার নেওয়ার ইচ্ছা আছে কিনা বা ল্যাপটপটি আপনি নিতে চান কিনা বা এই ল্যাপটপ সম্পর্কে যদি আপনার কোনো মন্তব্য থাকে সিম্পলি আপনি কমেন্ট করতে পারেন আর যদি আপনি এখনও আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সিম্পলি নিজ থেকে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন সো দেখা হবে পরবর্তী কোনো অসাধারণ ভিডিওতে